welcome students myself patel jay from dolphin academy let's start chapter number 2 chapter number 2 is all about acid base and salt if you talking about acid base and salt you have already seen this acid base and salt in your daily life but uh, you can see in previous class we have already seen about some chemicals and you can say oxidation reduction and everything we have seen very smartly now let's go on to the acid base and salt before going that i have a very good presentation let's watch it then we will go in textbook okay so acid base and salt see acid base and salt if you are talking uh, how can you say that uh, this is acid or this is base or you can say this is a salt aapko koi bhi substance dekh ke jaise maine yahan pe yellow ye rakha hua hai ya ye blue hai ya pink hai या आप कैसे बता पाओगे दिस इज एसिड दिस इज बेस एंड दिस इज सॉल्ट विच आर द मेजरेबल थिंग्स आप कैसे ये पता कर पाओगे कि दिस इज द एसिड और दिस इज द बेस जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया कि येलो वाला चलो मैं ये देता हूँ पिंक वाला आप कैसे पता पाओगे कि दिस इज एसिड और दिस इज बेस तो उसके लिए पहला जो एक मैथड है वो पहला मैथड डिस्कस करने से पहले अपन डिस्कस करते हैं कि जो अपना सोप आता है ठीक है अपने जो खाने की चीजें होती है या इवन इन अवर स्टमक एसिड बेस एंड एवरीथिंग इज दैट ठीक है इसका अपन नेक्स्ट थोड़ा चैप्टर आगे बढ़ेगा तब डिस्कशन करेंगे लेकिन आपको ये पता होना चाहिए हमारी एवरीडे लाइफ में ये एसिड बेस सब कुछ उससे हम यू कैन से हमारे आस ही है ये सारा ठीक है सो एसिड बेस के रिलेटेड अपन देखे तो मैंने जैसे ही आपको बोला कि ये येल्लो ये एसिड है या बेस या पिंक वाला या कोई भी आप ले लो वो एसिड है ये बेस ये आपको कैसे पता चलता है ये आपको पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पहले उसका टेस्ट करना पड़ेगा सो एसिड आर सावर इन द टेस्ट जैसे मैं बात करूं सावर जो टेस्ट में होता है खट्टा जैसे सी वन स्मॉल गर्ल इज टेस्टिंग द लेमन लेमन के अंदर क्या होता है साइट्रिक एसिड होता है तो एसिड का टेस्ट क्या होता है खट्टा होता है है ना और दूसरा जो है बेसिस आर बिटर इन टेस्ट जो थोड़ा सा कड़वा होता है जैसे क्वानिन मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ है कॉफी कॉफी जो होती है वो कॉफी के अंदर क्वानिन होता है ये क्वानिन की वजह से जो कॉफी है हमको थोड़ा सा बिटर टेस्ट लगता है उसका ठीक है सो so, आप टेस्ट करके पता कर पाओगे कि एसिड जो है वो सावर है और बेस है वो बिटर है ठीक है लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है भाई इट्स वेरी डेंजरस टू टेस्ट एवरी टाइम आप हर बार टेस्ट नहीं कर सकते हो कि लाओ मैं चेक कर लू जैसे ये मैंने रखा हुआ है कि येल्लो वाला लाओ टेस्ट करके देख लू या इसमें हाथ डाल दू अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होगा तो आपका हाथ जल जाएगा तो आपका टंग का तो क्या सवाल है कोई निकलता ही नहीं तो आप एक तो टेस्ट करके नहीं बता सकते ठीक है क्योंकि दे आर दंसेंट्रेटेड एसिड एंड बेसिस सो टेस्ट से हमको सिर्फ पता चल सकता है लेकिन हम किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट नहीं कर सकते ठीक है तो हमको क्या करना पड़ेगा ये है वो इंडिकेटर्स हमारे पास तीन टाइप के इंडिकेटर्स हैं। कौन कौन से तीन टाइप के इंडिकेटर्स हैं? फर्स्ट वन इज द नेचुरल इंडिकेटर सेकेंड इज दिंथेटिक इंडिकेटर एंड थर्ड इज अल्फेक्ट्री इंडिकेटर ये तीनों के बारे में आपको टेक्स बुक में दिया है ठीक है अगर मैं नेचुरल इंडिकेटर के रिलेटेड बात करूं तो नेचुरल इंडिकेटर के लिए अगर मैं बात करूं तो दो तरीके से आप नेचुरल इंडिकेटर से टेस्ट कर सकते हो कि दिस इज एसिड और बेस तो कैसे एक तो लिटमस से और दूसरा टर्मरिक से तो लिटमस से कैसे कर पाओगे लिटमस से करने के लिए एक चीज हमेशा याद रखना दो टाइप के लिटमस पेपर आते हैं एक तो आता है ब्लू और एक आता है रेड अब ये चीज जो मैं बोलने जा रहा हूं अभी वीडियो स्टॉप करके लिख लेना क्या जो बेस होता है जो बेस होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है बेस जो होता है बेस क्या करता है रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करता है ब्लू में कन्वर्ट करता है और जो एसिड होता है एसिड क्या करता है एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है ठीक है तो इस हिसाब से आप चेक कर पाओगे दिस इज एसिड और दिस इज बेस ठीक है दूसरा आगे जाते हैं तो टर्मरिक है तो टर्मरिक जो पाउडर आता है टर्मरिक पाउडर में अगर अपन देखें तो उसका एसिड के साथ प्रोसेस करोगे 
तो वो येल्लो का येल्लो ही रहेगा याद रखना ये लिख के रखना पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्या जो टर्मरिक पाउडर आता है वो अगर आप एसिड के साथ प्रोसेस करोगे तो वो येल्लो रहेगा और जैसे ही आपने टर्मरिक पाउडर का बेस के साथ प्रोसेस किया तो वो हो जाएगा रेड में कन्वर्ट तो आप इस तरीके से नेचुरल इंडिकेटर से पता कर पाओगे दैट इज नथिंग बट दिटमस एंड टर्मरिक ठीक है दूसरा जो है दूसरा जो टाइप है वो है सिंथेटिक इंडिकेटर सिंथेटिक इंडिकेटर में क्या आएगा आप ले सकते हो मिथाइल ऑरेंज और फिनोल अब मिथाइल ऑरेंज और फिनोल ऐसे है जैसे मिथाइल ऑरेंज जो होता है उसका क्या इन एसिडिंग सॉल्यूशन अगर आप देखोगे तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो गिवस द रेड कलर बट इन बेसिक सोल्यूशन इट गिव द येलो कलर यानी ये मिथाइल ऑरेंज होता है वो हमको क्या करता है जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है जब एसिड होता है तो वो रेड देता है ठीक है और बेसिक होता है तो वो येलो देता है तो आप मेंशन कर देना आपकी नोटबुक में भी ये इन एसिडिक सॉल्यूशन ये जो फिनोल थेनिन होता है वो कलर लेस यानी अपना पानी कैसा होता है वैसा दिखेगा एसिडिक सोल्यूशन में फिनोल थेनिन क्या हो जाएगा कलर हो जाएगा और बेसिक मीडियम में वो ये जैसा पिंक इंडिकेटर है वैसे दिखेगा ठीक है, so these are the synthetic, synthetic, uh, synthetic indicators. और थर्ड जो आता है वो है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स तो उसमें क्लो ऑयल भी ले सकते हैं ऑनियन भी ले सकते हैं और आपके बुक में वेनिला भी दिया हुआ है तो ये सारे इसे कैसे करेंगे इसकी स्मेल से पता चल जाता है सो so आपके सिलेबस में इतना डीप में नहीं है लेकिन ये भी याद रखना कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में क्लव ऑयल ऑनियन और यू कैन से वेनिला ये तीन के आप स्मेल से जैसे ही उसके साथ एसिड एसिड या बेस का मिक्सिंग होगा उसकी स्मेल से भी आप कता कर पाओ ठीक है सो लेट्स गो ऑन टू द पीडीएफ कहाँ पे पीडीएफ में हमने क्या देखा हुआ है कि हम डिस्कशन कर रहे थे कि क्या कौन से एसिड है तो मैंने जैसे ही बताया आपको कि जो लिटमस पेपर को चेंज करता है बेस जो है बेटर है चेंज इन कलर लिटमस पेपर एवरीथिंग आई डिस्कस वेरी नाइसली इन द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सो आप पढ़ोगे तुरंत पता चल जाए चल जाएगा पहला पेज फिर दूसरा एसिड एंड बेस की एक्टिविटी है जो हम जैसे ही आपका एकेडमी स्टार्ट होगा हम ये एक्टिविटी वहां पे हम परफॉर्म करेंगे सो डोंट वरी गाइस ठीक है ये मैं आपको फिजिकली करके दिखाऊंगा ठीक है लेकिन यही पे वही आएगा रेड लिटमस होगा अगर एसिड होगा बेस होगा क्या होगा फिनल थे मिथाइल ऑरेंज का वही आपको लिखना है ठीक है अब जैसे ही अपन आगे जाते हैं हमको पता है कि जो मैंने बताया आपको कि जो सिंथेटिक के बाद जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर थे क्लव ऑयल ऑनियन उसका भी यहाँ पे आपको मेंशन किया है तो मैंने इसलिए आपको बता कि वेनिला ऑनियन क्लव कैन बी यूज एज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन सो वो भी अपन देख सकते हैं अब नेक्स्ट हम जो जाते हैं वो जाते हैं हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल कैसे ये एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं ठीक है तो हम इसके रिलेटेड ऑलरेडी अपन ने थोड़ा बहुत देखा हुआ है ये एक्टिविटी के इसके लिए एक अच्छी एक्टिविटी आपको 2.3 है तो उसके रिलेटेड एक अच्छा वीडियो है मैं दिखाता हूं आपको रुक जाओ चलो लेट सो वीडियो चैप्टर नंबर टू यस देखना अब ये एक्टिविटी में अपन क्या करेंगे एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन वेरी नाइसली सो अच्छे से समझना क्या बोलना चाहता है एक्टिविटी में अब देखो ये एक्टिविटी में क्या है मैं आपको दिखाऊंगा कि दिस इज दी दिस इज दी जिंक ग्रेन्यूल सी ये जो है ये जो है ये जिंक ग्रेन्यूल है हमको ऑलरेडी यही लेने के लिए बोला गया है देखना आपके जो टेक्सट बुक में है यही बोला गया है क्या लेने की यहाँ पे टेस्ट ट्यूब है टेस्ट ट्यूब का वही है टेस्ट ट्यूब ने उन्होंने एसिड या बेस लिया है अब हम क्या लेंगे बिकर में लेंगे और कुछ नया नहीं है ठीक है तो यहाँ पे दोनों टाइप के एसिड ले रहे हैं ठीक है अब एसिड के अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं एसिड के अंदर हम डाल रहे हैं जिंक ग्रेन्यूल्स जैसे ही जिंक ग्रेन्यूल्स डालते हैं देखो कैसा होता है देखो वॉट इज द गैस विच इज फॉर्म गैस ऑलरेडी आप देख देख सकते हो ये जो है ये गैस है जो ऊपर सा थोड़ा सा धुआं धुआं जैसा दिख रहा है वो गैस है दट गैस इज नथिंग बट दी हाइड्रोजन ठीक है अब जैसे चलो आगे देखो आगे देखेंगे तो क्या होगा अगर वो गैस के पास में जैसे ही फ्लेम लेके जाता हूं यू सी दैटिकॉर्म यूजिंग 
a lit matchstick. Listen carefully for the sound. A pop sound. देखो pop sound आएगा देखना हाँ. Sound is a clear. So ये क्या indicate कर रहा है अपन को? अपन को ये indicate कर रहा है कि ये जो pop sound है वो क्यों आता है? ये pop sound इसलिए आता है कि यहाँ पे hydrogen gas generate हुआ है. Hydrogen gas के पास अगर match box आप ले जाओगे तब ये pop sound generate करता है. ठीक है, so इससे ही hydrogen bomb बनाते हैं, hydrogen bomb बनता है या hydrogen gas से ही बनता है। The interesting thing is that we will also perform this activity in our academy. हम ये activity अपने academy पे perform करेंगे, so don't worry, ठीक है? लेकिन जो important चीज है, वो मैं आपको यही दिखाने वाला था कि reaction क्या होगी? Reaction ये होगी, देखना कि reaction में क्या आएगा कि हमने किसके साथ reaction की है? हमने reaction की है zinc granules की किसके साथ reaction की है? जिंक जेन्यूल्स का हमने रिएक्शन जो किया है वो किया है जिंक क्लोराइड के साथ एचसीएल के साथ किया है तो एट एंड ऑफ़ द डे दिस इज़ नथिंग बट द जिंक हमने किसके साथ रिएक्शन किया एसिड के साथ सो जिंक प्लस एचसीएल ये क्या हुआ एसिड हुआ सो जिंक और एचसीएल जब दोनों मिक्स होते हैं तब जेडेन so this is nothing but the metal, this is nothing but the acid. हमको क्या पढ़ना है? यही तो पढ़ना है। देखो, topic क्या है हमारा? How do acid and base react with metal? तो हमने पहले क्या देखा? Acid का reaction metal के साथ देखा। किसके साथ देखा? Acid का reaction metal के साथ देखा। तो यहाँ पे क्या है? ये है acid, this is nothing but the acid, and this is nothing but the zinc जो है, वो क्या है? Metal है। so metal और जब acid mix होते हैं तब बनता है sedential to end hydrogen gas और ये hydrogen gas ही हमको pop up top up top up जो आवाज आपको सुनाई देता था वो hydrogen gas का ही है देखना यहाँ पे भी आप देखोगे तो जैसे ही आप देखना आवाज आएगा match box जैसे ही start करेंगे आपको आवाज आना तुरंत start होगा okay जो आवाज आपको पॉप अप सुनाई देता है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन ओके सो जब मेटल हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो पॉप अप साउंड आता है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सो यहाँ पे हमको क्या दिया गया है देखो दैट मेटल इन अबो रिएक्शन डिस्प्लेस इज द हाइड्रोजन ग्रेस इन द एसिड दिस इज सीन एज अ हाइड्रोजन ग्रेस द मेटल कंबाइंस विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एसिड एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड Called as a salt, thus the reaction of a metal which an acid can be summarized as acid plus metal, it gives salt plus hydrogen gas. यानी हम एसिड का मेटल के साथ प्रोसेस करेंगे तो हमको मिलता है सॉल्ट और बनता है हाइड्रोजन गैस. यही हाइड्रोजन गैस का हम साउंड देख रहे थे. ठीक है? अब मैं जो नेक्स्ट जो दूसरा पार्ट है अपना कौन सा वाला? जब बेस का मेटल के साथ क्या रिएक्ट होता है और कौन कौन सी रिएक्शन होती है वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको नोटबुक में समझाऊंगा सो लेक्चर टू विल बी कमिंग सोन गाइस थैंक यू